Bonjour à tous y espero que vous allez bien. Bienvenidos a Mayelin Academia. Este es mi nuevo logo, este es mi nuevo nombre y eh, quiero que presentárselos. Quiero, ya que ustedes son parte de mi audiencia, quiero presentárselos, quiero presentarles mi nueva empresa eh, que justamente acaba de comenzar. Eh, vamos a, en el año 2022 van a haber algunos cambios y uno de los cambios es este, el nombre de mi empresa. Eh, en el curso de hoy quiero explicarles cómo realizar frases condicionales e hipotéticas. ¿Cómo vamos a hacer estas frases? Hay tres tipos de estructuras. Tenemos la primera que es sí más el verbo en presente más otro verbo en presente, como por ejemplo el verbo acheter, el verbo comprar. Si vous achetez un paquet, vous obtenez les autres gratuitement. Si vous achetez un paquet, vous obtenez les autres gratuitement. Como pueden observar en esta frase, el verbo acheter está conjugado en la segunda persona del plural. Entonces, la segunda parte de la frase, después de la coma, porque aquí estamos en presencia de una frase subordinada por justa posición, porque está dividida por una coma, entonces ese segundo verbo de la segunda frase debe de estar conjugado en el presente también, utilizando la misma persona. Si vous achetez un paquet, vous obtenez les autres gratuitement. La segunda estructura es si más el verbo en presente más el verbo en el futur proche. ¿Cómo vamos a hacer esta frase? El primer verbo de la frase principal va a estar conjugado en presente y el segundo verbo va a estar conjugado en el futuro próximo. ¿Y cómo se forma el futuro próximo? Es el verbo ale, el verbo ir, conjugado más el verbo en el, su forma infinitiva. Por ejemplo, si tú viens chez moi, je vais te préparer à dîner. Si tú viens chez moi, Je vais te préparer à dîner. Si tu viens chez moi, je vais te préparer à dîner. Si vienes a mi casa, te voy a preparar una cena. Esa es la hipótesis, la condición. Si vienes a mi casa, te preparo una cena. Vamos a ver la tercera estructura. La tercera estructura es si plus le verbo présent plus le verbo l'imperatif. Si tu préfères, mange le demain. Ahora, aquí el verbo de la frase principal está en eh, presente y el segundo verbo está conjugado en su forma imperativa. Quiero que retengan bien esta regla. Es súper importante que sepan que cuando invertimos la frase, la coma desaparece. Y vamos a verlo ahora eh, con estos ejemplos que se los voy a decir eh, de forma oral. Eh, vamos a tomar de ejemplo la primera frase. Si vous achetez un paquet, vous obtenez les autres gratuit, gratuitement. Vamos a invertir la frase. Vous obtenez les autres gratuitement si vous achetez un paquet. Vous obtenez les autres gratuitement si vous achetez un paquet. Aquí que hice, invertí la frase, por tanto, la coma va a desaparecer. Vamos a hacerlo con la segunda frase. Si tu viens chez moi, je vais te préparer à dîner. Si tu viens chez moi, je vais te préparer à dîner. Je vais te préparer à dîner si tu viens chez moi. Y la coma desaparece. ¿Y qué hice? Invertí la frase. Vamos a ver ahora la tercera frase. Si plus le verbo présent plus le verbo l'imperatif. Mange le demain si tu préfères. Mange le demain si tu préfères. Cómete los mañana si tú prefieres. Muy bien. Quiero que ahora practiquen esto con todos los verbos que ya ustedes conocen. Suscríbanse al canal. No olviden de dejarme un comentario si eh, comprendieron y si no comprendieron igual. Pueden volver a ver el video y con más detalles yo les podré explicar en un comentario. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que tengan un excelente día.